Buenas chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de compritas Que están en esas cajas que estáis viendo Y si queréis quedaros a verlo, pues empezamos Bueno, lo primero que os voy a enseñar, debido a su peso y su fragilidad, es lo que hay dentro de esta caja. ¡Tachan! Es una bombonera, o también se puede usar de jarrón. Es bastante grandecita, la verdad. Y yo la voy a usar de decoración voy a meter dentro flores secas hojas y todo eso se abre pero vamos porque yo aquí no meto ni caramelos ni bombones porque al final se me ponen malos su precio fue de a ver si lo veo bien 4 euros con 13 céntimos y ahora ya os enseño el resto bueno, y ahora vamos con el resto de las cositas. Espero que os guste. Bueno, a ver. Voy a sacarlo según lo tengo en la caja. O sea que no va en orden. Bueno, lo primero. Este primero. Es... A ver. Telescópico. Es así. Y esto me va a venir genial para... A ver, lo diré. Esto me va a venir genial para limpiar los techos, las lámparas y tal. Que no tenía, y luego como cuando me lo cojo. Y esto me ha costado... Mm, a ver, ¿dónde estás? Un euro con 39. Perdonadme que hable bajo, pero... Es que es muy tarde, es casi la una de la noche Y digo, si no lo grabo ahora, no lo voy a grabar Y bueno, seguimos A ver dónde está Aquí Me he comprado dos paquetes de discos desmaquillantes de estos traen 50 unidades y me he cogido dos y esto me ha costado 52 céntimos cada paquete o sea un euro y cuatro céntimos cada o sea, entre los dos Vale, eso por ahí. Luego me he cogido dos rollos de, pe de papel de regalo. Que esto me ha costado... 35 céntimos cada uno. O sea, qué guay. A ver. Luego me he comprado este espejo de do dos caras. Es así. Tiene el soporte este que se abre para apoyarlo así encima de la mesa. Y eso me ha costado... ¿Dónde estás? Un euro. Así que guay. Luego también... Bueno, aquí es que tengo de todo. Cosas para la casa y eso. A ver, 
esto que es fragilito una fuente de servir así color terracota color maceta como yo le llamo y esto me ha costado un euro con 21 a ver qué nota ahí bonita luego me compraron también porque yo tenía uno de madera pero ya estaba de mal me he comprado este mortero de cerámica y este me ha costado un euro con cincuenta Voy a sacar las cosas de peso porque si no se me va a doblar toda la caja. Un momentillo. Ya pongo la caja en el suelo y ya está. Y así lo voy metiendo. Bueno, a ver, os he enseñado eso, vale. Bueno, os enseño el mortero, ¿no? Sí, vale. Luego también me he comprado este pulverizador. Este me ha costado mm, 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 76 céntimos. Luego me he comprado esta regleta de 5 bases. 5, sí, de 5. Y esta me ha costado um, 2 euros con 20. A ver, esto por ahí. <coughs> Perdón. Luego también me he comprado, porque digo, por probarlo a ver qué tal va. Aunque vamos para mi melenón. Me he comprado esta toalla turbante. Que evidentemente es más amarilla que la del mercado, ¿no? Pero bueno, por probar. Y esta me ha costado... ¿Dónde estás? 69 céntimos. Y... De eso... Ah, bueno. Luego también he visto este masajeador. Me ha hecho gracia. Y la verdad que da un gusto renin que vamos. Que allí en el almacén no tenía un orgasmo de milagro. Porque ha venido otro cliente. Y bueno, este me ha costado 57 céntimos. Pues ya, genial. Vale. Y ahora vamos con las cositas de limpieza y tal. Bueno, para empezar, me he comprado este detergente líquido trae 2 litros y cunde para 22 lavados según pone es de <coughs> el olor cuál era cuál era que lo ponía allí no me acuerdo pero huele como a fresco marino una cosa así y este me ha costado un euro con 49. Luego, este suavizante que pone 
que es Galán de Noche, que es con, con olor a jazmín. Ay, es que huele de vicio. Y bueno, para los que no lo sepáis, esta marca también es la que trabaja los... ¿Cómo se llama esto? Los suavizantes de Mercadona. Y esta marca también la podréis encontrar en el campo, en la zona discount. Bueno, para 72 lavados trae 2 litros y este me ha costado 1,25 euro. Luego, esta agua de colonia de la marca Amalfi, que es de limones del Caribe y huele genial. Y para eso también he comprado el pulverizador que os he enseñado antes, porque no tenía ninguno y así la he hecho. Y para por las mañanas o ahora por la noche, después de la ducha y tal, pues me lo he hecho y me voy fresquito a la cama. Y la verdad que huele genial. Esto también ya os digo, esto lo tenéis seguramente, casi seguro, <risa> seguramente casi seguro, lo tenéis en el campo en la zona discount porque de hecho el tinte rubio ese que yo hice un vídeo el de esa marca lo compré en el campo y bueno y ahora ya me falta por enseñaros tres cositas este es un molde desmontable de 20 de 20 centímetros de diámetro y este me ha costado ¿dónde estás? un euro con 97 o sea que guay y luego a ver que lo dejaré y luego me he comprado esta báscula de cocina os la voy a enseñar ya la he probado por si acaso no funcionaba y bueno mientras la voy sacando os digo que me ha costado esto ha sido lo más caro 6 euros con 64 a ver no te caigas así es así Aquí tiene los botoncitos, aquí se enciende. En este botón de aquí, no, en este, en este puedes elegir los gramos o en onzas, pesan gramos o en onzas. Y luego aquí pues la tara. ¿Qué, ¿Qué es la tara? Pues por ejemplo, si queremos, claro, para pesar cualquier cosa, hay que poner un cacharro encima. Pues entonces ahora le daríamos a tara y quita el peso del cacharro que hayamos puesto. Se pone a cero y luego ya va pesando lo que vayamos echando. Y para apagar pues es en el mismo sitio, en el medio y ya está. Mira mosca cojonera. Coño, me llevamos un día de calor y ya hay un ando aquí por saco. Y bueno, y lo último que esto me ha costado 4,80 euros, pero es que se me ha antojado, lo he visto, y digo, esto se tiene que venir para mi casa. Es esto. Es... A ver... Es un... Lo venden como ropero, pero yo lo voy a usar para para meter las lanas Uy. tiene su tapa que se cierra y ya está es así Ay. a ver si sí, aquí lo veis mejor no. ¿Veis? es así es de mariquitas <ríe> 
Así que está en familia. Y bueno, eso ya es lo último, no hay nada más. Y bueno, deciros que la mayoría de las cosas están, la encontraréis seguro en los chinos. En Valencia seguramente en los supermercados Vidal. Y las cosas que he sacado de droguería, pues ya os digo, en el campo. Seguramente en la zona de Iscon. Y quizás también en los chinos, pero a ver, evidentemente más caro de lo que me ha costado a mí. Uh, y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao